এক সপ্তাহ পর আবারও আপনার কানের পাশে একেবারে প্রাণের পাশে ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইটের শনিবারের বিশেষ আয়োজন তাবিজ জাহান অরণ্য আছি আপনার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইটে জয়েন করে আজকের তাবিজ অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারেন সেই সাথে অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা যদি আপনার মনে থাকে চাইলে আমাকে টেক্সট করতে পারেন আপনার সেলফোনে এস এম এস অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন সি এফ এম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে আপনার লোকেশান লিখে আপনার যে কোনো কমেন্ট পাঠিয়ে দেবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন নম্বরে তাহলেই সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে আজকের তা বীজ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে যে যে অবস্থানে থেকে আমাদেরকে শুনছেন সবার জন্য রইল অনেক অনেক ভালোবাসা তাবি আমাদের সবার প্রিয় আয়োজন তাবি আমাদের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ জুড়ে থাকে কারণ এই অনুষ্ঠানে আমরা যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করি তার কোনো না কোনো ঘটনা নিশ্চয়ই আমাদের কারো না কারোর সাথে ঘটেছে ঘটছে আপনার জীবনের এমন কিছু ঘটনা যেগুলো আপনি কোনো দিন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে ফলাফল পাননি কিংবা চেষ্টা করেছেন জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারায় সেই বিষয়গুলোর স্বাভাবিকতা যাচাই করবার জন্য কিন্তু সব সময় তা সম্ভব হয় না প্রকৃতির এমন কিছু হিসেব আছে যেগুলো আপনি আমি মেলানোর ক্ষমতা রাখি না আমাদের চিন্তা চেতনা আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদের ভাবনারও বাইরে এমন একটা জগৎ আছে যে এই জগতের এমন অনেক কিছুর বিচরণ যা আমরা জানি না অথবা আমরা যা দেখি না আমরা যা অনুভব করি না আমরা যা ছুঁয়ে দেখতে পারি না সেই জগৎটাই যদি আমার সামনে কখনো উপস্থিত হয় তখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই সেটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি আমরা বুঝবার চেষ্টা করি কেন হল আধুনিক বিজ্ঞান আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছে কিন্তু তারপরও এমন কিছু বিষয় আছে যা আমাদের জ্ঞানের বাইরে রয়েছে এবং সেই ঘটনাগুলোই এক এক করে আমরা এই তা বীজ অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে জয়েন করলেই আজকে তা বীজ অনুষ্ঠানের অডিও লাইভ স্ট্রিমিংটি আপনি পেয়ে যাবেন যেখানে আমার কণ্ঠস্বর আপনি শুনতে পাচ্ছেন সরাসরি পাশাপাশি আমাদের যে বন্ধুরা তাদের জীবনের সেই অতি প্রাকৃত ঘটনা শেয়ার করবেন তাদের ঘটনাগুলো শুনতে পাবেন পাশাপাশি যারা অডিও তো রেকর্ড করে পাঠাবেন তাদের নিজের কণ্ঠেই তাদের ঘটনা শুনতে পাবেন আপনার জীবনের সেই সব ঘটনাগুলো এক এক করে আমাদের সাথে উপস্থাপন করুন প্রত্যাশা করছি যেন আপনার সাথে আজকের এই আয়োজনটি খুব ভালোভাবে যায় ফেসবুকের পাশাপাশি অনুষ্ঠানের যে কোনো বিষয় সম্পর্কে ছোট্ট করে টেক্সট করতে চাই না টেক্সট করতেই পারেন তবে সবচেয়ে ভালো হয় আপনি যদি ফেসবুকে লেখেন পুরো ঘটনা একসাথে লিখে পাঠানোর জন্য সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হচ্ছে আমাদের ফেসবুক সেই সাথে আরও সহজ হচ্ছে যদি আপনি সেটা ইনবক্সে লিখে পাঠিয়ে দেন এতে করে আমাদের অন্য বন্ধুরা আমাদের এই ঘটনাগুলো আর কপি করে অন্য কোথাও শেয়ার করতে পারবে না তাই প্রত্যাশা করব যেন আপনি পুরো ঘটনা একসাথে লিখে আমাদের ইনবক্সে পাঠিয়ে দেন আর যদি আপনি মনে করেন ইনবক্সে আপনার নিজের কণ্ঠে আপনার সেই ঘটনাটি অডিও তো রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেবেন সেটাও খুব সহজ আপনি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেই পারেন ঠিক যেমন করে আছেন শেখ এম ডি মাসুদ রানা তার জীবনের একটি ঘটনা আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুনব দেখা যাক তিনি আমাদের কাছে কি পাঠিয়েছেন পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আর আপনাকে দেখলাম অরণ্য ভাই নিউজ পেপারে হাত তালি দিচ্ছেন ছবি দেখলাম আর যাই হোক ঘটনা তো বলবোই তো এই ঘটনাটা আমার তাবি যে নবম ঘটনা এই ঘটনাটা আমার এক সার আমাকে বলেছিল দুই তিন বছর আগে এই ঘটনাটা ঘটেছে আমার সেই সারের একজন বড় ভাই তার সাথে তার বাড়ি হলো গ্রামে আর এটা অনেক অনেক বছর আগের একটি ঘটনা আগে গ্রামে হাট বসতো সন্ধ্যার দিকে এবং বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যেত তো তার বড় ভাই একদিন বাড়ি ফিরছিলেন মাছ নিয়ে এবং তখন প্রায় মধ্যরাত হতে চলেছে 
আর বাড়ি আসার সময় তাকে একটি বিল পার হতে হয় অনেক বড় বিল এবং প্রাণীয় পানীয় প্রচুর গভীর সে তখন ওই জায়গা দিয়ে আসছিল এবং বিলের পারে তখন সে তখন সে যা দেখলো তা দেখার জন্য আসলে সে তা কখনো দেখেনি দেখেনি এবং সে দেখলো যে অনেক বড় বড় অনেক বড় বড় মানুষ ও লম্বা ও প্রচুর একদম আসমান পর্যন্ত যেন ছুঁয়ে আছে তাদের মাথা বিলে পানি একদম গভীর কিন্তু তারা তো তারা একে অন্যের একদম এক অন্যের হাত ধরে পার হচ্ছিল সেই বড় বড় মানুষগুলো এবং বিলের পানি মনে হচ্ছিল তাদের হাঁটুর চেয়েও নিচে এই ভয়ানক দৃশ্য দেখে আসলে সে অনেক এক মুহূর্ত ওই জায়গায় থাকেনি এবং মাছ হাত থেকে ফেলে পিছন দিকে দৌড় দিল সে পিছন দিকে দৌড় দিল এবং সে এত ভয় পেয়েছিল যে সেই রাতে সে বাড়িও যায়নি এবং সে দৌড়ে একটি বাড়িতে গেল অন্য একটি বাড়িতে ওই জায়গায় সেখানে লোকজনকে ডাকতে লাগলো এবং যখন সবাই বাইরে এলো তখন সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে কি হয়েছে কি হয়েছে এরকম তারপর সে সবকিছু বললো যে এরকম এরকম হয়েছে তারপর ওই লোকেরা তাকে বলে যে ঠিক আছে তোমাকে আজকে আর বাড়িতে যেতে হবে না তুমি আজকে এই বাড়িতেই রাত কাটাও তারপর সে পরের দিন বাড়িতে ফিরে যায় কিন্তু সে যদি ওই রাতে ওই বিল পার হতো তাহলে ওই মাছ নিয়ে হয়তো তার সঙ্গে খারাপ কিছু হতে পারত তো এরপরে যে একটা ঘটনা বলবো এটা আমাদের বন্ধু বান্ধবদের একটি ঘটনা আমি যার কাছ থেকে ঘটনা শুনেছি আজকে সকালে ঘটনাটা শুনেছি তারপরই ভাবলাম যে এটা তাবি যে পাঠাবো আমার এক বন্ধু সে চিল্লাই গিয়েছিল নীলফা মারিতে এবং সে কয়দিন আগে এলো দুই তিন দিন আগে তো তার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনেছি তারা এই ঘটনাটা ঘটেছে নীলফা মারির একটি জায়গা একটি মসজিদে তো তারা যেখান থেকে জামাতে গিয়েছিল চিল্লাতে সে আমাদের এখান থেকে যেই মার্কাচ মসজিদ আছে ওখান থেকে তাদেরকে সিলেক্ট করা হয়েছিল যে কোন কোন জায়গায় যাওয়া হবে তো ওখান থেকেই তারা দুইটা জামাত বের হয়েছিল ওই নীলফা মারিতে নীলফা মারিতে গেল একই মানে একই জায়গায় কিন্তু ইউনিয়ন আলাদা আলাদা আমার আমি যার কাছ থেকে ঘটনা শুনেছি সে ছিল অন্য ইউনিয়নে এবং যাদের সাথে ঘটে যে ঘটনাটা তারা ছিল অন্য ইউনিয়নের তো তারপর তারা যখন ফিরে আসে এখানে মার কাজে যখন আসে তখন তাদের যে অভিজ্ঞতা গুলো তাদেরকে বল সবাই শুনে বললো যে এটা তো জিনের কাজ তো কাজটা কি এটা তারপর আমি তার কাছ থেকে শুনলাম তো এটা আমি এখন বলবো সেই নীলফামারি সেই ইউনিয়ন জানি তো গ্রামের দিকে প্রচুর শীত তো সেই জায়গায় তাদের নাকি প্রচুর ডিস্টার্ব করেছে জিন তাদেরকে প্রচুর ডিস্টার্ব করছে মানে প্রতিদিন প্রচুর ডিস্টার্ব করেছে কারণ মসজিদে তারা ছিল রাতের বেলা মনে করেন হচ্ছে যে মসজিদের আদব আছে মসজিদে থাকার জন্য অনেক আদব মেনে চলতে হয় তো তারা হয়তো আদব গুলো মেনে চলতে পারেনি হয়তো সেই জন্যই তাদেরকে তাদের এরকম হয়েছে তো কি হয়েছে তাদের সাথে যে তারা ঘুমাচ্ছিল এক ছেলে তার সাথে এই ঘটনা প্রথম ঘটে সে ঘুমাচ্ছিল রাতের বেলা রাতের বেলা ঘুমাচ্ছে হঠাৎ তার পা ধরে যেন কে টান দিল একদম টান দিয়ে তাকে বের বের করলো তারপর তারপর সে মানে হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল প্রচুর তারপর সে তাড়াতাড়ি তার বিছানায় এসে যেখানে ছিল সেখানে সেখানে এসে মানে কম্বল উপরে দিয়ে একদম পুরো ডেকে একদম পুরো শুয়ে আছে অনেক প্রচুর ভয় পেয়েছিল তারপর হঠাৎ হঠাৎ দেখলো সে মানে ঘুমায় ঘুমে ঘুমিয়ে পড়লো তারপর তাকে স্বপ্নে দেখানো হলো একদম তারা সবাই আসমানে উঠছে এবং যে মসজিদ তারা ছিল ওই মসজিদটা নাকি ভেঙে তাদের উপর পড়তেছে উঠছে এরকম মনে হচ্ছে তাদের সাথে তারপর হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায় প্রচুর ঘুম ভেঙে যায় তারপর দেখা যায় একটা সাদা কাপড় পরা একটা লোক লম্বা সে মসজিদের এক জানাল থেকে আরেক জানালায় শুধু দৌড়াচ্ছে শুধু দৌড়াচ্ছে তারপর তারপর এটা দেখে মানে সে মানে এরকম একটা চিৎকার দিল কিন্তু কেউ শুনতে পেল না চিৎকার দিল কিন্তু কেউ শুনতে পেল না অনেক চিৎকার করতে লাগলো মানে প্রচুর এরকম ভয় পেল যে প্রচুর চিৎকার দিল কিন্তু কেউ শুনতে পেল না 
তারপর হঠাৎ সবার গুম ভাঙলো সবাই জিজ্ঞাসা করলো কি হয়েছে কি হয়েছে তারপর এরকম বললো তারপর তাকে বললো যে সে হয়তো আদব মেনে মসজিদে গুমাই নিয়ে জন্য প্রায় এরকম প্রায় প্রতিদিন এরকম হতে লাগলো সবার সাথে এরকম অল্প অল্প কিছু হতে লাগলো তারপর আবার মসজিদের যে বাথরুম গুলো আছে যেহেতু গ্রামের দিকে বাথরুম মানে যে টয়লেটটা এগুলো দূরে দূরে থাকে একটু পঞ্চাশ ষাট কটম দূরে তা আবার জঙ্গলের মতো ওই জায়গায় বাস যাওয়ার কবরস্থান এরকম থাকে জায়গা তো আমরা জানি যে মসজিদে মানে যে মিম্বার আছে সেই বরাবর নাকি শুতে হয় না সেই জায়গায় আসলে যারা জিন তারা আবাদত করে রাতের বেলা আসে তো অতীতে থাকতে হলে বিভিন্ন আদব মেনে চলতে হয় তো তারা হয়তো মানে নি এবং পরবর্তীতে তার জ্বর এসেছিল প্রচুর ভয়ে কারণে প্রচুর জ্বর এসেছিল তো এরকম আরেকটা ঘটনা এই জামাতের সঙ্গে এই জামাতের সঙ্গে যেটা ছিল চট্টগ্রামে তারা অচিল্লাই ছিল তো চট্টগ্রামে কি হলো যে তাদেরও এরকম একটা গ্রামের পরিবেশ যেহেতু একটা মসজিদ তারপর বাথরুম গুলো অনেক দূরে দূরে এরকম রাতের বেলা প্রস্তাব করতে গেল মানে বের হতে চায় না বয়ে তো সেরকম জায়গায় তো তারা কি করলো যে রাতের বেলা তাদেরকে মানে স্বপ্ন স্বপ্ন দেখলো প্রচুর বয় পেল যে তারা নাকি কেউ তাদের মানে পিছনে নখ দিয়ে আছড়াচ্ছে এরকম তারা অনুভব করলো তারা ভেবেছে হয়তো স্বপ্ন পরবর্তীতে তারা এরকম দেখে যারা যারা মানে এরকম অনুভব করছিল তারা পিঠে মানে গার পিঠে দেখে যে আচরের দাগ একদম পুরো যে মাংস উঠে গেছে একদম যেরকম কিন্তু কোনো রক্ত বের হয়নি পুরো মাংস উঠে গেছে যেমন কিন্তু কোনো রক্ত বের হয়নি জমি আছে রক্ত এরকম তো এইটা দেখেও তারা অনেক ভয় পেল তারপর তাদেরকে আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক বোঝানো হলো এই দুই তিন দিন পর্যন্ত যে কিভাবে মসজিদে থাকতে হবে আদব কায়দা সবগুলো মেনে থাকতে হবে তারপর থেকে আর কোনো সমস্যা হয়নি তাদের সাথে তো অরণ্য ভাই যেহেতু হয়তো এখন যে গেস্ট তারা আসছে না কারণ শীতের জন্য হয়তো আসতে চায় না গেস্ট তাই যে পরবর্তী ঘন্টা পরবর্তী ঘন্টায় যেই মানে পরবর্তী ঘন্টায় যেই দ্বিতীয় ঘন্টায় যেই আসলে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক মিউজিকটা যেটা বাজানো হয় সেটা একদম বাইনু বাইনুরাল বিটসের মতো যেটা শুনলে আসলে মস্তিষ্কের কিছু এই আছে কি জানি হয় शुन जीवन शेष पता रही लिखित सुनते चाहिए मान लोरी शेयर कर लेकिन कमेंट खूब तरह शेष हो जाए मैं स्क्रल डाउन कर नीचे नेमे जाए तो पावा खूब कठिन तो अभी बोलो जो अपनी जो घटना शेयर करते चाहन से इनबक्स लिखे पाठिए दिन से एक एक अपन से घटनागुल्लो पढ़े शुनाते पर स्कूल नहीं को घटना बोलें सोहेल राना ताल हा भावल मिर्जापुर गाजीपुर के शुनि अनेक भय लागे तबीर सुनते आर भलो लागे थैंक यू भेरि माच जीवन चौधरी आज साथ ही तबीजर ग्रुपे लिंक दिए अपना चलिए जयन करते সেই সাথে রয়েছেন একজন তার নাম হচ্ছে জীবনের শেষ পাতা হ্যাঁ সেটা আমি পড়েছি সামি আছেন আমাদের সাথে তিনি আছেন সঙ্গে এবং বলছেন ভালো লাগছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফারহান আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে রানা রয়েছেন আরও অনেক বন্ধুরা আছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে সঙ্গে থাকবার জন্য যারা যারা শেয়ার করছেন অসংখ্য ধন্যবাদ এবং প্রত্যাশা করবো আজকের এই লাইভ স্ট্রিমিংটিকে আপনি শেয়ার করে দেবেন যাতে করে সব বন্ধুরা একসাথে আজকের এই আয়োজনটিকে উপভোগ করতে পারেন আমাদের পরবর্তী বন্ধু যিনি এম এইচ মনির খান घटना 
ষোলোর দিকে আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি দরিদ্র পরিবারে সন্তান হবার কারণে পড়াশোনার পাশাপাশি আমি টেনশন টিউশনই করতাম বিকেল পাঁচটা বের হতাম শেষ করতে প্রায় দশটাও বেজে যেত দিনটি ছিল শনিবার আমি রাতে টেনশন টিউশনই করে দুঃখিত নদীর পথটা ধরে বাড়ি ফিরছিলাম চারদিকে তখন ছিল ভীষণ অন্ধকার সাথে একটা লাইট ছিল কিন্তু ব্যাটারির চার্জ শেষের দিকে হবার কারণে লাইটটা ভালোভাবে কাজ করছিল না মনে ভয় নিয়েই হেঁটে চলেছি চলতে চলতে অনেকগুলো নৌকার কাছে আসলাম ভাবলাম এখানে এত নৌকা আসলো কোথেকে আশপাশে তো কোনো জেলি সম্প্রদায় নেই এই ভেবে লাইটটা আমি যেই ধরলাম দেখলাম একজন লোক সাদা কাপড় পরে বসে আছে আমি বললাম কি আপনি কিন্তু কোনো সারা শব্দ পেলাম না আমি কিছুটা ভয় পেয়ে এলাম কিন্তু সাহস হারালাম না আল্লাহ নাম নিতে নিতে এগোতে থাকলাম হঠাৎ সেই লোকটা আমার দিকে রাগান্বিত হয়ে তার ঘাড় ঘোরালো অরণ্য ভাই কি বলবো আপনাকে সেটা কোনো মানুষ না একটা প্রেতা আত্মা আমার দিকে তাকিয়ে শুধু হাসতে লাগলাম আমি বারবার তাকাচ্ছি আর ভয় পাচ্ছি বাবা বলে চিৎকার দিয়ে দৌড় দিতে থাকলাম এগোতে পারছিলাম না মনে হচ্ছিল যেন আমার পিছন থেকে কেউ একজন আমাকে টেনে ধরেছে আমার হার্টবিট বেড়ে যাচ্ছিল সেন্সলেস হয়ে যাব এমন সময় দুজন লোক এই রাস্তা ধরে আসছিল তাদের পায়ের আওয়াজ শুনে সেই অবয়বটি বলে উঠল কি তোর মায়ে লেয়ার পাতা বিলাইছিল তাই আজ বেঁচে গেলি ওকে এরপরে আমি আর রাতে ওই পথে বেশি একটা যাইনি এই ছিল সত্যি ঘটনা গুছিয়ে লিখতে পারিনি সেই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত তা বেশ পরিবারের প্রতি ভালোবাসা রইল মনির অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে গুছিয়ে লেখাটার চেয়েও জরুরি আসলে আপনি একটা প্রকৃত ঘটনা লিখেছেন কিনা বিশেষ করে আপনি যখন টিউশনে শেষ করে আপনার বাসায় ফিরছিলেন এবং রাতের বেলা এরকম অসংখ্য ঘটনা কিন্তু আমাদের অনেকের সাথেই ঘটে আমি নিজেও রাতের বেলা শেষ করে বাসায় যাই অনেকেই আছেন রাতে কাজ করেন অনেকেই আছেন অনেকে ডিউটিও থাকে পর্যন্ত তো আমাদের অনেক বাহিনী সদস্যরা সদ আমাদের ভাইয়েরা জব করেন তাদের সাথে এরকম বেশ কিছু ঘটনা ঘটে তো সেগুলো আমরা এক এক করে নিশ্চয়ই শুনবো আশা করি আপনি আমাদের সাথে যুক্ত থাকবেন এবং ঠিক এভাবেই আপনি চাইলে আমাদেরকে লিখে জানিয়ে দিতে পারেন এবারে আমরা অন্য একজনের ঘটনায় যাব দেখি আমাদের পরবর্তী বন্ধু আমাদের জন্য কি পাঠিয়েছেন আমরা তখন গ্রামে থাকি সময়টা তখন দুই হাজার এক সালের ডিসেম্বর মাস আচ্ছা আমার আবু তখন ঢাকায় ব্যবসা করতেন তখন আমার বড় ভাইয়ের জন্ম হয় তাকে দেখার জন্য আব্বু ঢাকা থেকে বাড়িতে আসছিলেন আমাদের গ্রামের বাড়ি হচ্ছে বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার অন্তর্গত রমজান কাঠি গ্রামে আব্বু আসছিলেন লঞ্চে আমাদের ওখানে শিকারপুর লঞ্চ ঘাট নামের একটি লঞ্চ ঘাট যাচ্ছে যেখানে ঢাকা বরিশাল রোডের বিভিন্ন লঞ্চ ঘাট দেওয়া হয় তো ওখান থেকে আমাদের বাড়ি ভ্যান বা অটোরিকশা দিয়ে গেলে বিশ মিনিট সময় লাগে আর পায়ে হেঁটে গেলে এক ঘন্টা বা তার কম বেশি সময় লাগে আব্বু লঞ্চ থেকে নামেন তখন সময় আনুমানিক তিনটা বা সাড়ে তিনটা সচরাচর ওখানে ভ্যান রিক্সা পাওয়া যায় কিন্তু সেদিন অল্প কয়েকটা ভ্যান ছিল যাও ছিল তা অন্যান্য যাত্রীরা ভাড়া করে নিয়ে নেয় তাই আব্বু অন্য ভ্যানের অপেক্ষা না করে পায়ে হেঁটে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন আব্বু যখন হেঁটে যাচ্ছিলেন রাস্তার পাশে একটি বটগাছ ছিল বটগাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অশরীরই বা ছায়ামারতি দেখা যেত তো বটগাছটি অতিক্রম করার পর আব্বুর শরীরটা একটু ভার ভার লাগলো মনে হচ্ছে কি যেন পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে আব্বু তখন ভয় পেয়ে যায় তিনি বিভিন্ন সুরা পাঠ করতে থাকেন বটগাছের একটু সামনে তিনটি রাস্তার মোড় আবু লক্ষ্য করলেন একটি রাস্তা থেকে সাদা গেঞ্জি ও সাদা লুঙ্গি পরা একটা লোক আব্বুর দিকে আসছে আব্বু যেহেতু ভয় পেয়েছিলেন তাই আব্বু ভাবলেন লোকটির সঙ্গে একসাথেই যাবেন আমার আব্বু ধার্মিক লোক ছিলেন 
লোকটি আব্বুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন লোকটিকে আব্বু সালাম দেয় কিন্তু লোকটি কোনো উত্তর না দিয়ে সামনের দিকে চলে যায় আব্বু অনেক চেষ্টা করেন লোকটির মুখটা দেখার জন্য কিন্তু লোকটির মুখটি ছিল অস্পষ্ট কিছুক্ষণ পর লোকটিকে আব্বু আর দেখতে পেলেন না চোখের পলকে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল আব্বু তখন আরও ভয় পেয়ে গেলেন এবং মনে মনে সুরা কালাম পাঠ করতে লাগলেন আব্বু হাঁটতে হাঁটতে আমাদের ওখানের একটি ঈদগা মাঠ পর্যন্ত চলে গেল ঈদগা মাঠের সাথে একটি সরু খাল এবং খাল খালের সাথে সন্ধ্যা নদী এবং একটু সামনে কাঠের একটি কালভার্ট আব্বু যখন কালভার্টে উঠতে যাবেন তখনই তিনি অনুভব করলেন কোনো এক অদৃশ্য শক্তি তাকে ধাক্কা দিয়ে সরু খালটির মধ্যে ফেলে দেয় তখন ছিল ভাটা তাই পানি ছিল আনুমানিক কমর সমান আব্বু যখন পানি থেকে উঠতে যাবেন তখন আবারও সেই অদৃশ্য শক্তি তাকে পানিতে চেপে ধরেন আব্বুর যখন চোখে নাকে পানি যায় তখন আব্বুর হুশ আসে তখন আব্বুর সর্বশক্তি দিয়ে উপরে উঠতে চেষ্টা করেন এবং তখনই আজান দেয় আজান দেওয়ার সাথে সাথে আব্বুকে সেই অদৃশ্য শক্তি ছেড়ে দেয় এবং আব্বু উপরে উঠে আসেন এবং অনেক কষ্ট করে বাড়িতে আসেন পরের দিন হজুর দিয়ে আব্বুকে ঝাড়ফক করানো হয় তারপর থেকে আল্লাহর রহমতে আমার আব্বুর সাথে কোনো সমস্যা হয়নি সবাই আব্বুর জন্য দোয়া করবেন ঘটনাটি একেবারে সত্যি তাই ঘটনাটি বিশ্বাস করা কিংবা না করা একান্তই আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার অরণ্য ভাই ভালো থাকবেন নিজের খেয়াল রাখবেন আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য আশা করি ঠিক এভাবে আমাদের বাকি বন্ধুরাও যুক্ত হবেন এক এক করে এবং তাদের জীবনের ঘটনাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবেন আরেকবার বলি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে জয়েন করে থাকলে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জয়েন না করে থাকলে প্রত্যাশা করব যেন আপনি আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যান আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা আমাদের সাথে ফেসবুক লাইভে এই মুহূর্তে যুক্ত আছেন আমাদের অডিও স্ট্রিমিংটি যারা শুনছেন প্রত্যাশা করছি সবার সাথে যেন আপনি স্ট্রিমিংটি শেয়ার করে দিন এবং অনেকে দেখতে পাচ্ছি তাদের সেই ঘটনাগুলো এই অডিও স্ট্রিমিংয়ের কমেন্টে দিচ্ছেন এইটা খুব একটা সুবিধাজনক কাজ নয় কারণ এখানে আমি বারবার বলছি যে আপনার স্টোরিটা আসলে খুব দ্রুত কিন্তু স্ক্রল ডাউন করে নিচে চলে যায় সেখান থেকে খুঁজে পাওয়াটা মুশকিল আপনি সেই যে ঘটনাটা আপনি শেয়ার করতে চান সেটি লিখে আমাদেরকে ইনবক্সে পাঠিয়ে দিন সেখান থেকে আমি আপনার সেই ঘটনাটি পেয়ে যাব এবং সেখান থেকে আমি শেয়ার করতে পারব আর যদি আপনি মনে করেন যে আপনি পুরো ঘটনাটি অডিওতে রেকর্ড করে পাঠাবেন সেটাও কিন্তু সম্ভব আপনি চাইলে আমার সাথে সেটিও করতে পারেন যাই হোক আমরা আমাদের পরবর্তী বন্ধুর কাছে যাই বলছেন এ ফরহান আসসালামু আলাইকুম অর্ণ ভাই আমি আয়াজ আহমেদ নিয়মিত বন্ধু গাজীপুর থেকে একটি ঘটনা লিখে শেয়ার করলাম আশা করি ভালো লাগবে ঘটনাটি শুরু করি আমার এক বন্ধুর নাম রাকিব আমি আর রাকিব এক স্কুলে পড়ি একদিন আমরা একটা পার্কে বসে গল্প করছিলাম এক সময় আমি বললাম তোর জীবনে কি এমন কোন ঘটনা আছে যা তুই সারা জীবন মনে রাখবি সে বলল হ্যাঁ আছে শুনবি নাকি আমি বললাম হ্যাঁ শুনবো সে তখন বলতে শুরু করলো বলল শোন তাহলে ঘটনাটি ঘটে আজ থেকে পাঁচ বছর আগে তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি আমার বাবা ছিলেন একজন সরকারি কর্মকর্তা একবার তাকে কুষ্টিয়ার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে বদলি করানো হলো তাই আমরা সবাই সেখানে চলে যাই এলাকাটি ছিল খুবই শুনশান ও বন জঙ্গলের ভেতর বাবার কোয়ার্টার্স ছিল এলাকাটির মাঝখানে আশেপাশে খুব একটা ঘর বাড়ি ছিল না আমাদের কোয়ার্টার্সের পাশেই একটা পুরাতন কবরস্থান ছিল এটা আমাদের বাসার ডান পাশে অনেক পুরাতন কবরস্থান হওয়ার জন্য এলাকার মানুষদের মধ্যে নানা ধরনের ভৌতিক কথা প্রচলিত ছিল কবরস্থানে পাশ দিয়ে চলে গেছে একটা কাঁচা রাস্তা লোকজন রাতের বেলা তো দূরের কথা দিনের বেলাতে ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে না তবু আমার বাবা এই শুনশান জায়গাটাই বেছে নিয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই জায়গাটি আমার ভালো লাগেনি আমি বাবা মাকে বারবার বলেছি সেখানে না যাওয়ার জন্য কিন্তু মা বললে নীরব আর চুপচাপ জায়গায় পড়াশোনা করতে 
সুবিধা হবে তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেখানে যেতে হল জায়গাটা সবুজে ঢাকা বলে খুবই সুন্দর কিন্তু ওই কবরস্থানটি আমার অস্বস্তির কারণ আমার রুমটা ছিল কবরস্থানের মুখোমুখি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই দেখা যায় প্রথম দিকে মানিয়ে নিতে কষ্ট হলেও পরে আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম পরিবেশটির সাথে কিন্তু এক রাতের ঘটনা সব কিছু ওলট পালট করে দেয় সে রাতে বেশ গরম পড়েছিল আর তাই জানলাটা খুলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম রাত দেড়টার দিকে প্রচুর ঝড় বৃষ্টি শুরু হয় বাতাসের ধাক্কায় জানালাটি বারবার বাড়ি দিচ্ছিল তার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায় আমি উঠে জানলাটা লাগাতে গেলাম যখনই লাগাতে যাব তখনই আমার চোখ গেল কবরস্থানের দিকে আমি ঘুম ঘুম চোখে ওদিকে তাকালাম অন্ধকারে কিছুই পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছিল না আমার খুব ভয় করতে লাগলো তবু আমি সাহস করে দেখার চেষ্টা করলাম আমি দেখলাম একটি কবরের মাটি আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পর কবর থেকে একটি হাত বেরিয়ে এলো আর একটু পরে সাদা কাপড় পরা একটা অবয়ব উঠে আসলো আমি তখন ভয়ে ঘামতে শুরু করলাম তবু কেন জানি সে দৃশ্যটি দেখার খুব ইচ্ছে হলো ওদিকে তাকাতেই দেখলাম ওই অবয়বটি কবরগুলো চারপাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো নিকষ কাল অন্ধকারে ওই অবয়বটির মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ চমকানো এবং সেই বিদ্যুতের আলোয় সেই মুখটি আমি দেখতে পেলাম আমার মনে হলো জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি আমি দেখলাম ওই অবয়বটির কোনো চোখ ছিল না শুধু দুটি গর্ত মুখে রক্ত আর পচা গলিত মাংস কি যে বিভৎস চেহারা তা বলে বোঝাতে পারব না এইসব দেখে আমার শরীরের রক্ত হীন হয়ে গেছে হঠাৎ সেটা আমার জানলার দিকে তাকালো এবং জানলার পাশের কবরটির দিকে আসতে লাগলো এটা দেখে আমার শরীর যেন অবশ হয়ে গেল আমার নড়ার শক্তিটাও তখন ছিল না প্রচণ্ড ভয়ে ও আতঙ্কে আমি নিজের অজান্তেই একটি বিকট চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে যাই যখন জ্ঞান হলো তখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম আমার বিছানায় পাশে বাবা মা বসে আছে আমি অনুভব করলাম প্রচণ্ড জ্বরে পড়ে যাচ্ছে আমার শরীর মা জিজ্ঞেস করলেন কিরে তোর কি হয়েছিল তখন আমি তাদেরকে কাল রাতের সব ঘটনা খুলে বলি তারা তো শুনে বেশ অবাক হয় ওই ঘটনার কিছুদিন পরেই আমরা সেখান থেকে চলে যাই কিন্তু ওই ঘটনা মনে হলেই এখনও গা শিউরে ওঠে নিশ্চয়ই শিউরে ওঠার মতোই ঘটনা এবং বিশেষ করে শৈশবের স্মৃতিগুলো আমাদের জীবনে আর অনেক বেশি দাগ কেটে যায় যেগুলো আমরা চাইলেই সহজে ভুলে যেতে পারি না আশা করি সেই ঘটনাগুলো আগে করে আমাদের সাথে শেয়ার করবেন আর দাবি জনসানে যুক্ত থাকবেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ যেখানে আপনি চাইলে যুক্ত হতে পারেন এবং আপনার জীবনের ঘটনা এক এক করে শেয়ার করতে পারেন আমি সেই ঘটনা আপনার সাথে শেয়ার করব তবে তার আগে আরও একটি ঘটনায় যেতে চাই যারা আমাদেরকে লিখেছেন যারা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন প্রত্যেক সপ্তাহেই দাবি অনুষ্ঠানে যারা যুক্ত থাকেন তারা তাদের জীবনের ঘটনা আমাদের সাথে শেয়ার করে থাকেন অসংখ্য ধন্যবাদ প্রত্যেককেই আবার বলি ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে যুক্ত হয়ে আপনার জীবনের ঘটনা শেয়ার করতে পারেন সেই সাথে আপনি আপনার পুরো ঘটনাটি অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিতে পারেন তাহলে সেটা আমাদের কাছে এসে পৌঁছে যাবে ঠিক যেমন করে আমাদের বন্ধুরা আমাদের সাথে যুক্ত থাকেন আমাদের বন্ধুরা তাদের ঘটনাগুলো এক এক করে শেয়ার করেন এবং সেই ঘটনাগুলি আপনারা আপনার তাদের সামনে উপস্থাপন করি এবারে আমরা আমাদের তাবিজের গ্রুপ থেকে একটা ঘটনা শেয়ার করতে চাই যেখানে আমাদের জীবন চৌধুরী একটি ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন বলছেন আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া আজকেও একটা কালেক্ট করা ঘটনা শেয়ার করছি আর গত সপ্তাহে আমাকে আমার বন্ধু গল্প লিখে দিয়েছিল তাই জানি না কতটা সত্যি ছিল আর আজকেও আমার শোনা একটা ঘটনা শেয়ার করছি রাত নটায় একটি বাস ছাড়লো যাতে করে সকাল সকাল পৌঁছানো যায় কক্সেস বাজার বলতে ভুলে গেছি ইংরেজি বিভাগ ট্যুরে যাচ্ছি আমরা সাধারণত তাই হয় রাত নটা দশটার দেখে আসলে বাস ছাড়ে 
কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে যারা যান বাসে যাতায়াত করছেন তারা জানেন সেটা বলছেন যদিও নবম ব্যাচ থেকে আমি একাই তবে একা একা লাগছে না সবাই খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু বাঁধন ভাই আমার কোনো এক কারণে আমার সাথে রাগ করেছিলেন একটু মজাই না হয় করেছিলাম তাই বলে এত পার্ট নিচ্ছেন তিনি বেশ আনন্দের সাথেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম প্রায় চল্লিশ জনের মতো আছে পেছনের কয়েকটা সিট ফাঁকা পড়ে আছে হঠাৎ রাকিব ভাই গিটারে সুর তুললেন মুগ্ধ হয়ে সবাই শুনছি এর মধ্যে চোখ পড়ল দারোগা আপুর দিকে কেমন যেন চুপচাপ তিনি সবসময় বেশ চঞ্চল তবে আজকের এমন একটা আনন্দের দিনে তাকে চুপ থাকতে দেখে আমরা বেশ অবাক হলাম যাই হোক ব্যাপারটা পাতা না দিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেলাম গানের আসরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই সব চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল দেখলাম সবাই বাস থেকে নামছে বুঝলাম সামনের হোটেলে ডিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে সবাই নেমে গেলেও ওই আপুটা নামছে না বুঝলাম কিছু একটা গড়বড় নিশ্চয়ই আছে কাছে গিয়ে দেখি আপুটা একদম চুপচাপ বসে আছে জানতে চাইলাম কি হয়েছে প্রথমে বলতে না চাইলেও জোড়া জোড়েতে রাজি হলেন তবে শর্ত হলো ভয় পাওয়া যাবে না মেনে নিলাম বললাম চলেন খেতে খেতে শুনি উনি বলতে শুরু করলেন গত রাতে স্বপ্নে দেখেছে আমরা যে বাসে ট্যুরে যাচ্ছি সেটিতে নাকি কয়েক বছর আগে সন্ত্রাসী একটি গ্রুপ একটি মেয়ের শ্লীলতাহানি করে হত্যা করেছিল তারপর থেকে সে মেয়েটির আত্মা এই বাসেই নাকি আটকে আছে এ তো গেল স্বপ্ন মূল ভয়ের কথা এই যে এই আপু বাসে ওঠার পর থেকেই অস্বস্তি বোধ করছেন একবার দেখছেন পিছনের ফাঁকা সিটের কোনো একটিতে একটা রক্তাক্ত মেয়ে বসে আছে চুলগুলো এলো মেলো লাল চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চায় জিওভা বেরিয়ে এসেছে অনেকটা আবার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাসের শব্দও শুনছেন যাই হোক বেশ খানিকটা ভয় পেলেও সেটা প্রকাশ করলাম না বরং আপুকে সাহস দিয়ে বললাম আমার পাশের সিটে বসার জন্য বাস চলছে হঠাৎ একটা চিৎকার শুনতে পেলাম আপুর দিকে তাকিয়ে বললাম কিছু শুনতে পেলেন উনি হামুদুক উত্তর দিলেন দেখলাম সবাই ঘুমিয়ে আছে তার মানে বিকট চিৎকার শুধু আমরা দুজনেই শুনতে পেয়েছি বুঝলাম যে বাসে অতি প্রাকৃত কিছু বিষয় আমরা শুনেছিলাম সেটা অবশ্যই আছে কিন্তু সবাইকে রেখে আমাদের কেন পেয়ে বসলো স্পেশালি আপুকে হয়তো আপুর সাথে ওই খারাপ আত্মার চেহারার মিল আছে এমনটাও তো হতে পারে চিন্তাটা মাথায় আসতেই আপুকে জিজ্ঞেস করলাম যে ক্যাম্পাস থেকে বাস ছাড়ার আগে উনি বাসের আশেপাশে গিয়েছিলেন কেন উনি বললেন হ্যাঁ সাথে সাথে গুগলে সার্চ দিলাম বাসে একটি মেয়েকে শ্লীলতাহানি করে হত্যা যে কয়টা সার্চ রেজাল্ট আসলো তার মধ্যে একটি মেয়ের সাথে আমাদের আপুর চেহারার অদ্ভুত মিল যা বোঝার বুঝে নিলাম আর আমার প্রশ্নের উত্তরও পেলাম এই জন্যেই এই আত্মা হয়তো আপুটিকে জ্বালাচ্ছে আর আমার কাছে শেয়ার করায় আমাকেও কিছুটা জ্বালাচ্ছে তবে গন্ডগোল একটা থেকেই যাচ্ছে এত সহজে আপুর পিছু ছাড়বে না হঠাৎ দেখি আপু পাশে নেই উনি তো আমার পাশেই ছিলেন আমি বের না হলে উনি তো বেরোতে পারবেন না তাহলে সামনের সিটে বসা সিদ্দিক ভাইকে বললাম আপুকে দেখেছেন তিনি অবাক হয়ে বললেন ও কি আমাদের সাথে ট্যুরে এসেছে এমন সময় চোখ পড়ল জানলার বাইরে দেখলাম একটা মেয়ে হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে ঠিক পূর্বের বর্ণনার মতো হত ভম্ব হয়ে ভাবছি এটা কি হলো এই ছিল আমার ঘটনা নতুন বছরের শুরুতে আমাদের সেই চাওয়া ভালোবাসার শোটা আনলে ভালো হয় ভাইয়া অনেক ধন্যবাদ জীবন চৌধুরী আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এইট আমাদের অফিসিয়াল ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে জয়েন করবেন প্রত্যাশা করি এবং সেখান থেকে আমাদের সব বন্ধুদের আমরা এক এক করে পেয়ে যাব আমরা আমাদের পরের ঘটনায় যাব আমাদের পরবর্তী বন্ধু যার নাম সালমান আহমেদ সালমান হুসেইন তিনি তার একটি ঘটনা শেয়ার করছেন আসসালামু আলাইকুম অরণ্য ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে খুবই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমিও আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো আছি তো আজকে আমি আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া আরেকটি ঘটনা বলবো তো তাবিজে আমি গত এপিসোডে আরেকটি ঘটনা পাঠিয়েছিলাম 
অর্থাৎ সেটার উপর ভিত্তি করে আমার পরের এপিসোড অর্থাৎ আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া পরের আরেকটি ঘটনা বলবো তো বেশি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ঘটনায় চলে যাচ্ছি ঘটনাটি ঘটেছিল মানে গত এপিসোডে ভাই আমি বলেছিলাম মানে তা আমরা সিলেটে মানে ফ্যামিলিরা ঘুরতে গিয়েছিলাম আর কি ফ্যামিলি মেম্বার আর আমাদের ফ্রেন্ডদের ফ্যামিলি মেম্বার আমরা দুজনেই ঘুরতে গিয়েছিলাম সম্পূর্ণ ঘটনাটি তো আপনাদের দাবি যে অলরেডি আমি উপস্থাপন করেছি তো ঘটনাটি আমার নিজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটি বলে দিচ্ছি তো ঘটনাটি ঘটে সিলেটে যাওয়ার দুই বছর পরে আর কি তো মানে দুই বছর পরে আমার ফ্রেন্ড এবং আমি মানে আমরা দুজনে আবার একত্রিত হয়েছিলাম মানে একত্রিত হয়ে খেলাধুলা করছিলাম আর কি তো মানে আমার ফ্রেন্ড হচ্ছে আবার একটু মানে সহজ সরল টাইপের মানে একটু মানে কম মানে কথা বলে আর কি দুষ্টামি করে আর কি খুব বেশি দুষ্টামি করে কিন্তু একটু মানে কম কথা বলে আর কি একটু ছোটোকাল থেকে এরকম আর কি তো একদিন আমি এবং আমার ফ্রেন্ড আমরা খেলাধুলা করছিলাম সন্ধ্যাবেলা আর সন্ধ্যাবেলা খেলা শেষ হওয়ার পর আমার বন্ধু আমার বন্ধুদের বাসায় চলে যায় বন্ধুদের বাসায় চলে যায় এবং আমি আমার বাসায় চলে আসি তো সন্ধ্যা তখন বাজে সাতটা কি আটটা এরকম সময় তো আমার আমু মানে আমার মা বাবারা তখন মানে ছিল আমাদের রুমে তো আমিও আমার রুমে চলে যাই তখন মানে হালকা কিছু নাস্তা করার জন্য বাবা মা খাবার দেয় এবং আমিও সেটা গ্রহণ করি তো খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার পরে মানে আমার আবার একটা মানে বাজে অভ্যাস আছে মানে এরা আমার ছোটোকাল থেকেই আমি আবার একটু মানে ছাদে যাই আর কি ছাদে একটু ঘোরাফেরা করতে আমার একটু ভালো লাগে আর কি তো সেদিনেও আমি মানে ছাদে যাওয়ার জন্য মানে চিন্তা ভাবনা করেছিলাম ঠিক তখন বাজে নয়টা নয়টা বাজে আমি যাই ছাদে নয়টা পনেরো মিনিটে তো নয়টা পনেরো মিনিটে ছাদে আমি ঘুরতে থাকি ছাদে ঘোরাফেরা তারপরে হচ্ছে মানে আমার বন্ধু আবার তো বাসায় চলে গেছে তাই মানে ফ্রেন্ড থাকলে আমরা অনেক মানে মজা করতে পারতাম তো ছাদে আমরা খুবই ছাদে আমি খুবই মজা করি আর হচ্ছে ছাদে মানে এমনি ঘোরাফেরা করি আর কি যেমন গান শুনি ফোনে ফোন দিয়ে আমার যেহেতু মানে ফোন নাই নিজস্ব কোনো ফোন নাই তবে এটা হচ্ছে আমার আমুর ফোন যেটা দিয়ে আমি ভয়েস রেকর্ড পাঠাচ্ছি আর এমনিতেও আমার মানে বাটন ফোন আছে ওই বাটন ফোন দিয়ে আমি গান শুনতে থাকি আর কি তো মানে গান শুনতে থাকি বাটন ফোন দিয়ে এক সময় ভাইয়া মানে দূরের থেকে মনে হয় আমার আর কি দূরের থেকে মনে হয় যে দূরে মানে এখান থেকে প্রায় মানে হচ্ছে কয়েক কিলোমিটার দূরে কয়েক কিলোমিটার দূরে আমাকে কে যেন ইশারা করতেছে ভাই হাত দিয়া এটা মানে অন্ধকারের মধ্যে মানে বিশাল বড় দৈত্য মানে এরকম যেরকমটা আমরা দুই বছর আগে সিলেটে দেখেছিলাম ভাইয়া অনেক বড় হাত অনেক বড় পা তারপরে বড় বড় নখ এরকম কেউ আমার হাত দিয়ে ইশারা করতে আসছে ভাইয়া আর চুলগুলো বড় বড় কিন্তু তখন ডানা দেখতে পাই নেই ভাইয়া এই যে বলেছিলাম না অনেক আগের কালের মানে শরীরে মানে অনেক আগের কালের হচ্ছে জামা কাপড় এগুলো আছে ওই রকমই মানে ওই দৈত্যটার গায়েও ছিল আমি দেখে ভাইয়া মানে এত পরিমাণে ভয় পাই মানে ভয়ে দৌড়ে সেখান থেকে চলে আসবো ভাইয়া বাসায় নাকি মানে দৌড়া মানে কি করবো না করবো ভাইয়া কিচ্ছু মানে মাথায় ছিল না ভাই আর কি তো মানে সেই সময় ভাইয়া ঠিক সেই সময় আমার মনে হলো আমার পাশে আমাকে মানে হেডফোন দিয়ে গান শুনছিলাম তো ভাইয়া তারপরে মনে হচ্ছিল যে হেডফোনের তালে তালে অন্য কেউ আবার গান গাইতেছিল এরকম মনে হইতেছিল তখন আমি ভয়ে মানে চিৎকার আর্তনাদ মানে শব্দ হইতেছে মানে হেডফোনের ভিতরে এরকম মনে হইতেছে আমি ভয়ে হেডফোনটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলি ভাই খুলে মানে ছাদের মানে ওই পাশে চলে যায় অন্য পাশে চলে দাঁড়া দেখি যে এটা কে দেখার চেষ্টা করি তো আমি মানে একটা আমার পকেট আবার একটা ছোট্ট একটা মিনি টর্চ টর্চ ছিল ভাইয়া যেটা আমি বানাইছিলাম তো সেটা দিয়ে আমি আবার ওই মানে দৈত্য বা ধানো বা শরীর যাই বলেন না কেন ওই ওইটা দিকে আমি মানে লাইটটা মারছিলাম তো লাইটটা আমি মারার পরে দেখলাম যে সেখানে কেউ নেই একটু আগে দেখলাম যে গা গাছ নড়াচড়া করতে আসছে আর কি আর আমি ভুল হয় ভুলে হয়তো ওই অশরীরটাকে দেখছি ভাইয়া 
তো কিছুক্ষণ পরে আবার মনে হলো কিছুক্ষণ পরে ঠিক কিছুক্ষণ পরে আমি ছাদে ছিলাম কিছুক্ষণ পরে আবার মনে হলো যে আমাকে ডাক দিচ্ছে কে এই সালমান এভাবে আমাকে কেউ ডাক দিল যেরকম মানে মানে আওয়াজটা হচ্ছে কিছুটা মানে মনে হচ্ছিল যে গম্ভীর গলায় যে ওই যে ওই লোকটা সিলেটের যে ওই লোকটা ছিল সেই লোকটা যেভাবে কথা বলছিল যে গম্ভীর গলায় এই এত রাতে এখানে কি সরি এত এখন এখানে কিসের খেলা এত এগুলো বলছিল ভাইয়া ঠিক সেইভাবে আমাকে সেইখানে ভাইয়া এমন ব্যবহার করা হয়েছিল ভাইয়া আমি মানে ভয়ে ভাইয়া মানে কি বলবো না বলবো তখন আমার মাথা ঠিক ছিল না তো এবার আমি বিষয়টা শিউর হওয়ার জন্য মানে এক পর্যায়ে আমি খুব রাগান্বিত হয়ে যাই এবং ফোন খুললে তারপরে দেখতে থাকি যে এবার আমার সামনে যে আসবো আমি খালি দেখবো দেখবো যে আমার সামনে কে আসে এবার এটা মানে দেখবো আর কি তো দেখার জন্য আমি মানে ছাদের আশেপাশে ঘুরতে থাকি আর কানের হেডফোন যে ছিল সেটা খুলে ফেলি তো আমি হাঁটাহাঁটি করতে থাকি ছাদে আর হচ্ছে চারপাশটা দেখতে থাকি আর আমার প্রায় কেন জানি মনে হচ্ছিল ভাইয়া যেন আমার আশেপাশে ভাই কেউ আসছে মনে হচ্ছিল আবার এ কোনো সময় ডান পাশে আবার কোনো সময় বাম পাশে আবার কোনো সময় আমার সামনে আবার কোনো সময় পিছনে এরকম ভাইয়া বারবার আমার মনে হচ্ছিল ভাইয়া মানে আমি তারপরেও সেটা আমি আবার আমার ছোটোকাল থেকে একটা জিনিস সাহস কি মানে আমি অশরীরি বুঝ জিন এগুলো হচ্ছে মানে ভয় পাইতাম না আমি ওগুলো অনেক মানে অনেক মানে ইয়ে করতাম আর কি পছন্দ করতাম ভাবতাম যে ইস যদি আমি কখনো জিনের দেখা পাইতাম এরকম ভাবতাম কিন্তু ভাইয়া মানে আমি প্রায় দেখতাম যে মানে ছাদে যখন উঠতাম তখন আমার সাথে এরকম হইতো না কিন্তু ওই দিনই কেন জানি এরকম হইতাছিল তো যাই হোক ছাদে ভাইয়া মানে এরকম মনে হচ্ছিল তারপরে আমি ভয়ে মানে এক পর্যায়ে বিরক্তি মানে বিরক্ত হয়ে যাই বিরক্ত হওয়ার পরে মানে এবারকার দাঁড়া থাকি এক কোণে কোণে দাঁড়া দেখতে থাকি নজরে দেখতে থাকি ভালো করে যে কে আসে বা কে আমার আশেপাশে থাকে দাঁড়া থাকি এক জায়গায় তো কিছুক্ষণ পরে প্রায় দশ পনেরো মিনিট পরে আবার দেখতে পাই এই অশরীরটা এবার আমি পুরো আমার সামনে দেখতে পেতাছি ভাই পুরো আমার সামনে কীরকম কেমন কিভাবে ভাই বুঝাবো আমি বলতে পারতাছি না তবে মানে আমার দশ হাত দূরে ভাই দশ হাত দূরে মানে সেই তুলনামূলকভাবে ভাই সামনে কারণ এত একটা অশরীরই কারো সামনে আসলে কারো মাথা ঠিক থাকে আমি দেখছিলাম বা বিশাল বড় মানে পাখা আর বিশাল বড় হাতের নখ এগুলো ওগুলো দেখছিলাম আর দেখছিলাম চোখগুলো বিশাল বড় বড় চোখে লাইট জল জল করতেছে আমি দেখা ভাই এত পরিমাণে ভয় পাইছি আর আমার গায়ের লোম সব দাঁড়া গেছে আমার সামনে ভাই এই ঘটনা ঘটছে তারপরে আমি ভয়ে মানে দ্রুত দৌড় দিয়ে আমার গেট খুলতে যাই তখনই আমার আমি আমার বাড়ি মারে একটা মাথায় বাড়ি মেয়েরা তখন আমাকে মানে ধরে হাত ধরে ধরা বলে যে ধরা ভাই অনেক কিছুই বলে বলে যে সেদিন নাকি আমরা কানামাছি বউ খেলতাছিলাম মানে সিলেটে সিলেটে নাকি কানামাছি বউ খেলার সময় আমরা নাকি তাদের শরীর পাড়া দিছিলাম আর হচ্ছে মানে তাদেরকে অনেক মানে সমস্যা করছিলাম তাদের নাকি সেই জায়গাটা নাকি তাদের আগে নাকি তারা সেখানে থাকতো মানে আগে তাদের সেখানে মানে বসবাস থাকতো আর কি তারা সেখানে আর কি জন্মগ্রহণ করছে আর তারা সেখানেই থাকে খায় ঘুমায় সেখানে আমরা নাকি সেখানে হাঁটাহাঁটির সময় তাদের শরীরে নাকি পাড়া দিয়েছিলাম ভাইয়া তো মানে আমি খুব ভয় পাইছি এটা শুনে মানে আমার এত মানে ভয় লাগছিল ভাইয়া কারণ ওর শিশুটি আমার সামনে আমার সাথে কথা বলতে আসছে আর আমি দাঁড়ায় আসি আমার মাথা ভাইয়া ঠিক আছিল না তখন আমি সেখানে ভাইয়া সেন্সলেস হয়ে পড়া যায় আর সেন্সলেস হয়ে যে পড়া যায় না তো আমার একটু একটু মনে আসছে যখন আমি সেন্সলেস হই তখন আমারদের গেটের যে ছাড়টা ছিল ছাদের পাশে যে গেটটা ছিল সেই গেটের ভিতরে আমার মাথা বাড়ি খায় তখন আমার বাবা মা মানে অনেক জোরে বাড়ি খায় আর আমার বাবা মা জোরে ছুটতে যায় মানে ভাবে যে কি হইল মানে সালমান এত রাতে ছাদে গেছে আমার বাবা মা সবাই মানে বুঝা যায় যে নিশ্চয়ই সালমান ছাদে গেছে দুষ্টামি করতেছে এটা ভাইবা আমার বাবা মা মানে উঠে মানে গেট খুলে গেট খুলে দেখে যে আমি মানে শুয়ে আসি মানে আমার সেন্সলেস অবস্থায় শুয়ে আসে আমাকে বাবা মা বলছে আমাকে দেখছিল ওকে অসংখ্য ধন্যবাদ সালমানকে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্য এবং তার জীবনের ঘটনাটি শেয়ার করবার জন্য প্রত্যাশা করি প্রত্যেক সপ্তাহেই আমাদের বন্ধুরা আমাদের সাথে ঠিক এভাবে যুক্ত থাকবেন এবং তাদের জীবনের ঘটনাগুলো এক এক করে শেয়ার করবেন আমাদের কাছে আরও যারা নতুন করে এই মাত্র যুক্ত হচ্ছেন অনেকে বলছেন আমার কাছে ঘটনা আছে 
যদি থাকে তাহলে লিখে পাঠিয়ে দিন খুব সহজে হয় সেটি আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দিন সেটি তো অন্তত আমার কাছে এসে পৌঁছবে যাই হোক যারাই মুহূর্তে একসাথে শুনছি আমাদের শনিবারের আয়োজন তাবি একটা ছোট্ট বিরতি এই মুহূর্তে আমাদের কাছে রয়েছে বিরতির পর আবারও যুক্ত হব রহস্য রোমাঞ্চের দুনিয়ায় कोमल स्पर्शे क्षण भरे थकुक आदर सोनमन दिन भर सुरक्षा और एक धाप बाड़िए दीते ব্যবহার করুন অধিক শোষণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং আরামদায়ক বসুন্ধরা ডায়াপ্যান্ট এটি সাশ্রয়ী ও নিরাপদ বসুন্ধরা ডায়াপ্যান্ট ওর ভালোর জন্য আরে ডাক্তার ভাই যে কি পদ ভুলে নাকি কাজের চাপে সময়ই পাই না আগে বসো ইঞ্জিনিয়ার শোনো ক্লিনিকের কাজটা ধরেছি সিমেন্ট কোনটা নিচ্ছো একটা নিলেই হলো সবই তো এক হলেও তফাত কিন্তু অনেক মানে শোনো ডাক্তার রড বাড়ির হাড় হলে কংক্রিট হচ্ছে মাংসপেশি আর কংক্রিটের মান নির্ভর করে ভালো সিমেন্টের ওপর তাই অবশ্যই নেবে বসুন্ধরা সিমেন্ট জার্মান ভিআরএন প্রযুক্তিতে তৈরি সূক্ষ্ম দানার সবচেয়ে শক্তিশালী সিমেন্ট এ কারণেই তো তুমি বিল্ডিং এর ডাক্তার বসুন্ধরা সিমেন্ট প্রজন্মের বন্ধন স্বপন একটু থাম কেন বাবা দাঁড়া স্বপ্নের বৃষ্টিটাকে একটু প্রাণ ভরে দেখি আমি যখন কলেজে যেতাম তখন রূপসা নদীতে বৃষ্টিতে কত ভিজেছি একবার তোর দাদু অসুস্থ হল ঘাটে গিয়ে দেখি ফেরি বন্ধ তখন সন্ধ্যা ভাগ্যিস নৌকা ছিল প্রথম যেদিন রূপসা বিড়ি চালু হলো আমরা পাড়ায় পাড়ায় মিষ্টি বিলিয়েছি এই বিশাল স্থাপনা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট কিং ব্র্যান্ড সিমেন্ট স্বপ্ন নির্মাণে সঠিক সিমেন্ট একেবারে তাই শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবি আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি জাহান অরণ্য আছে আপনার জন্য ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম নাইন ফোর এটি যারা যুক্ত আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা জয়েন করেননি প্রত্যাশা করব জয়েন করবেন রায়হান হুসাইন নয়ন আছেন আমাদের সাথে এ এস আশরাফুল ইসলাম আমাদের নিয়মিত বন্ধু জীবন চৌধুরী এস এফ সি হামজা আছেন আমাদের সাথে যুক্ত অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে সঙ্গে থাকবার জন্য সেই সাথে প্রিন্স রাকিব তিনি যুক্ত আছেন এবং আজকের তাবিজের যে অডিও স্ট্রিমিংটি হচ্ছে সেটিকে বিভিন্ন পেজে গ্রুপে শেয়ার করছেন পলাশ হোসাইনকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন তিনি শেয়ার করেছেন সেই সাথে যুক্ত আছেন আমাদের বন্ধু জীবন চৌধুরীকে আবারও দেখতে পাচ্ছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সঙ্গে থাকবার জন্যে আরও আছেন অনেকেই ফারহান মাসুমকে দেখতে পাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ ফারহান মাসুম আমাদের সাথে যুক্ত থাকবার জন্যে এবারে আমরা আমাদের পরবর্তী ঘটনায় যাব যেটি পাঠিয়েছেন আজিজুল হাকিম বলছেন আসসালাম আলাইকুম অর্ণব ভাই আশা করি মহান আল্লাহ তালা রহমতে ভালো আছেন গত দু বছর ধরে তাবি শুনি কখনো ঘটনা পাঠাতে পারি নাই এটা আমার প্রথম ঘটনা ঘটনাটি হচ্ছে আমার বন্ধু সাগরের আমরা যখন একসাথে গ্রামের কলেজে ভর্তি হলাম তখন ও একটি মেয়েকে পছন্দ করে মেয়েটাও অনেক সুন্দরী ছিল তো আমি বললাম তাহলে মেয়েটাকে প্রস্তাব দে ও অনেক সাহসী ছিল এবং মেয়েটাকে বলে কিন্তু সেই মেয়েটা তখন রাজি হয় না তখন ও আমাকে বলে আমি ওকে অনেক ভালোবাসি তো আমি বললাম তো বন্ধু জন্ম মৃত্যু বিয়ে আল্লাহর হাতে কিন্তু ও কিছুতেই মানে না ও আমাকে কিছু না বলে এক কবিরাজের কাছে যায় এবং বলে আপনি যদি মেয়েকে কোনোভাবে আমার প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত করাতে পারেন আপনি যত টাকা চান আমি তাই দিব তখন কবিরাজ বলে টাকা তো বড় কথা না কিন্তু আমি যা বলবো তোমাকে তাই করতে হবে ও রাজি হয়ে যায় তখন কবিরাজ বলে 
তোমাদের সামাজিক কবরস্থান থেকে একটি নতুন কবর থেকে একটি কাফনের টুকরো আনতে হবে রাত তিনটায় ও তখন রাজি হয় রাত তিনটায় একা একটি নতুন কবর খুঁড়তে থাকে এবং ব্লেড দিয়ে এক টুকরো কাপড় কেটে নেয় যখন কবরস্থান থেকে বের হয় তখন পিছনে কে যেন ওকে ডাকতে শুরু করে ও পাত্তা না দিয়ে এক দৌড় দিয়ে বাসায় যায় সকালে কবিরাজকে ওই কাপড়টা দেয় কবিরাজ বলে আর একটা কাজ করলে মেয়েটাকে পাবি সাগর বলে আপনি বলেন কি কাজ তখন কবিরাজ বলে একটা বট গাছ থেকে রাত একটায় একটা পাতা আনতে হবে ও এটাতেও রাজি হয়েছে তো বট গাছের একটা পাতা আনে কিন্তু ও একটি ভুল করে যে মেয়েকেও ভালোবাসে ওই মেয়ের কণ্ঠ শুনে পেছনে তাকায় তখন ও একটি লম্বা কালো জুব্বা পরা মানুষকে দেখে অজ্ঞান হয়ে যায় সকালে ওকে মানুষ ওর বাসায় নিয়ে আসে এবং ও তখন সব ঘটনা খুলে বলে ওই কথা শুনে গ্রামের লোকজন ওই কবিরাজকে গ্রাম থেকে বের করে দেয় কারণ কবিরাজ টাকার জন্য মানুষকে বোকা বানাতো আমার বন্ধু সাগর পড়ালেখা শেষ করে একটি চাকরি পায় এবং ওই মেয়ের বাসায় প্রস্তাব দিলে তাদের বিয়ে দেয় এবং এখন তারা সবাই ভালো আছে সবাই তাদের জন্য দোয়া করবে কি ছোট্ট অথচ কত সুন্দর একটি ঘটনা এবং কত শিক্ষণীয় একটি ঘটনা আমরা যদি প্রকৃত ঘটনাগুলো এক এক করে শেয়ার করি তাহলে দেখবেন যে বেশ ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ঘটনা কিন্তু আসবে আর যদি মানে কপি করে বা অন্য কোনোভাবে দেন তাহলে আসলে একই রকম মনে হবে বিষয়টা আচ্ছা জীবন হোসেন জীবন বলছেন ভাইয়া বলতে চাই সরাসরি এসে আপনার জন্য শুভকামনা এবং আপনি আপনার সেল নাম্বারটি আমাদের সাথে শেয়ার করুন আশা করি আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করে নেব এবং আপনি আমাদের স্টুডিওতে সরাসরি চলে আসতে পারবেন আমরা প্রত্যাশা করছি আমাদের সাথে যারা যুক্ত আছেন এই মুহূর্তে ফেসবুকে তাদের কথা আবার একটু বলতে চাই বলছেন হোসাইন আহমেদ জয় কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি হৃদয় আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে রয়েছেন আতিক রহমান কেরানীগঞ্জ থেকে আছেন মাইনুদ্দিন জুয়েল খান আছেন সুন্দর লাগছে শুনতে এবং ভয়ঙ্কর ঘটনা আমি মিরপুর বারো থেকে শুনছি তবে এই অনুষ্ঠান দুই বছরের বেশি সময় ধরে শুনি ফার্স্ট টাইম কমেন্ট করলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে শাকিল আহমেদ আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম মনোজ রয়েছেন আমাদের সাথে সেই সাথে মহাজ রহমান রয়েছেন ভাই আমি কি পাবো আপনি যদি যোগাযোগ করেন নিশ্চয়ই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন যাই হোক আমাদের সাথে আরও বেশ কিছু বন্ধু রয়েছেন তাদের ঘটনা একে করে শেয়ার করতে চাই এবং জীবন হোসেন জীবন আপনি আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিন আশা করি যে আপনার সাথে আমাদের টিম যোগাযোগ করলে আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যেতে পারবেন এবারে আমরা পরের ঘটনা যাব আশা করি এই ঘটনাটিও আপনাদের ভালো লাগবে আমাদের সাথে যিনি যুক্ত আছেন তার নাম বলছি যিনি ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন বলছেন আসসালামু আলাইকুম অর্ণ ভাই আমার নাম হোসেইন আহমেদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপজেলার নাটঘর থেকে বলছি আশা করি ভালো আছেন আপনি তো ভালোই থাকেন আর কথা বাড়াতে চাই না ঘটনায় চলে যাই আমি একদিন ঠিক করলাম হিন্দুদের পূজায় যাব এবং দেখব কি হয় তো সেখানে আমি কোনোদিন পূজায় যাইনি আমার বাবা মানা করেছে তার জন্য তো হিন্দুদের পূজা অন্য গ্রামে আমি ঠিক করেছি যাবই দেখি কি হয় তো যেই কথা সেই কাজ আমার সাথে নেওয়ার মতো কাউকে আমি পেলাম না ইমদাদুল ও তার নানা বাড়ি চলে গেছে মোজাহিদও সেই শহরে চলে গেছে তো আমার নেওয়ার মতো কেউ ছিল না তাই আমি একটা এক ব্যাটারির লাইট নিয়ে একটি বাটন মোবাইল নিয়ে মাকে না বলে চলে যাই আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় দুই কিলোমিটারের পথ যাওয়ার সময় একটি শ্মশানঘাট পরে এর কিছু দূর পরে কবরস্থান আমি রাত প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে পথ দিলাম দেখি কিছু হিন্দু ধর্মের মানুষ যাচ্ছে তো আমি কিছু দূর যাওয়ার পরে দেখলাম তারা অন্য পথ দিয়ে চলে গেছে তো আমি শ্মশানের কাছে যখন গেলাম তখন দেখতে পাই একটি কালো কুকুর আমার দিকে একেবারে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমি ভয় পেয়ে যাই এবং এটাকে সরে যাওয়ার জন্য বললাম কিন্তু কিছুতেই সরছে না কিছুক্ষণ পর দেখি একটু দূরে গেটে খালে লাভ দিয়ে সেটি হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যায় আমি ভয় পেয়ে গেলাম 
একটা ছোট ব্রিজ পার হতে চাই সেদিকে দেখি দশ থেকে বারোটা কালো কুকুর আমার দিকে ছুটে আসছে এবং কিছু দূর যাওয়ার পরে ওই কুকুরগুলো আমার দিকে দৌড়াচ্ছে আমি দেখে ভয় পেয়ে যাই কিছু দূর যাওয়ার পর দেখতে কুকুরগুলি হাতির সমান হয়ে যায় এবং আমাকে প্রায় ধরে ফেলে তার দিকে ঘিরে ধরছে এবং হঠাৎ করে কথা বলা শুরু করছে বলছে আমাকে মেরে ফেলবে তা আমি বললাম আপনারা কি চান আমাকে ছেড়ে দেন ওরা বলছে না তোকে মেরে ফেলা হবে এখন তোর মনে নাই তুই আমাদেরকে শ্মশানে বকা দিয়েছিলি আজকে তোকে কে বাঁচাবে আমি থেমে ঘেমে প্রায় গোসল করে ফেলেছি কিছুতেই তাদের থেকে ছুটে আসা সম্ভব না দেখে হঠাৎ করে দেখে একটি মহিলা আসছে প্রায় ছয় সাতটি লোক একটা লাশ কাঁধে করে নিয়ে আসে আমার মনে একটু সাহস জোগাড় হলো আমার সামনে অবয়গুলো হঠাৎ উদাহ হয়ে গেছে সামনে দেখি লাশ কাঁধে নিয়ে কান্না করছে আমি তাদের দিকে গিয়ে যাই পরে আমাকে দেখে লোকগুলো বলল তুমি আমাদের সাথে কবরস্থানে আসো লাশটাকে জানা জাতি আসবা এত রাতে এখানে কি করো আমি সেই কথা আর বললাম না বলছি বাড়ির বাইরে এসছে আর কি এই বলে আমাদের সাথে কবরস্থানে আসো জানা যা অংশগ্রহণ করো বলল এবং আমি সাত পাঁচ না ভেবে গেলাম এবং তারপর কবর হনন করা হলো খনন করা হলো তারপর জানা যা দেবে সেই মুহূর্তে দেখি তাদের দিকে হঠাৎ আমার চোখ পড়ল তাদের পায়ের পাতায় দেখতে পাই তাদের পাগুলো মানুষের পায়ের মতো নয় তাদের পাগুলো পিছনের দিকে এবং দূর থেকে তখন মসজিদের সামনে আমি এসে অজ্ঞান হয়ে যাই হুজুর থেকে শুনেছি হুজুর ফজরের নামাজের সময় হুজুর জন্য বের হয়ে দেখতে পান আমাকে অনেকক্ষণ ধরে আমি সেখানে পড়েছিলাম এবং তারপর সুস্থ করেন হুজুর আমাকে কাহিনী শুনে আমাকে বললেন এসব জায়গায় তুমি যাবে না তো ভাই এই ছিল আমার ঘটনা গুছিয়ে লিখতে পারিনি সেই জন্য দুঃখিত ভালো থাকবেন নিজের প্রতি খেয়াল রাখবেন আপনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এই ঘটনাটা লিখে পাঠিয়েছেন এবং আপনি নিজে লিখেছেন সেটি আসলে বোঝাই যাচ্ছে প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যেই আপনার নিজের হাতে টাইপ করেছেন বিভিন্ন ফন্টের ভুল বিশেষ করে হচ্ছে অক্ষর সেগুলোর ভুল এগুলো আসলে আমরা নিজেরা যখন লিখি তখন অসাবধানতা বসত সেটা হয়ে থাকে আর যখন আপনি কোনো জায়গা থেকে কোনো ঘটনা কপি করে এনে দেবেন তখন একেবারে সাজানো গোছানো সুন্দর ঘটনা হবে আমি আসলে প্রেফার করি আপনার জীবনে সেই ঘটনাটা আপনি যতটুকু সম্ভব নিজের মতো করে যদি বলেন সবচেয়ে বেশি ভালো হয় আর যদি সম্ভব হয় তাহলে পুরো ঘটনাটি একসাথে অডিওতে রেকর্ড করে পাঠিয়ে দেবেন তাহলে একটা ভিন্ন কণ্ঠস্বর মানুষ শুনতে পাবে তাবিজ অনুষ্ঠানে যুক্ত হতে চাইলে আপনার সেলফোন নাম্বারটি আমাদের সাথে শেয়ার করে দেবেন আমাদের টিম আপনার সাথে যোগাযোগ করে নেবে আশা করি তাবিজ অনুষ্ঠানে আপনি সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারবেন এই ঘন্টা থেকে বিদায় নিচ্ছি শুনছেন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবিজে জাহান অরণ্য আছে আপনার জন্য